tín dụng đen F88 chính thức rơi vào tầm ngắm. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất đưa vụ án liên quan đến công ty cổ phần kinh doanh F88 vào diện theo dõi chỉ đạo. Thông tin nhận được sự ủng hộ của dư luận. F88 được thành lập năm 2013 và nhanh chóng gây chú ý trên thị trường, nhất là vài năm trở lại đây khi hướng tới nhóm đối tượng dưới chuẩn, tức không được các ngân hàng cho vay. Mặc dù giám đốc F88 liên tục khẳng định doanh nghiệp kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, tất cả hoạt động của F88 được dựa trên quy trình, quy định chặt chẽ của công ty. Tuy nhiên, theo những nguồn tin tố cáo từ khách hàng thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Theo một số đơn tố cáo, hiện S88 niêm yết lãi suất cho vay ở mức 1,1% một tháng, tương đương hơn 13% một năm. Để tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh dịch vụ cầm đồ và trần lãi suất. Tuy nhiên, đây không phải toàn bộ chi phí vay mà khách hàng phải bỏ ra để thực hiện giao dịch. Vì cùng với mức lãi suất khá nhẹ nhàng này, tại điều 2 của bản hợp đồng cho vay cầm cố mà phía F88 đưa đối với mỗi khách hàng sẽ có điều khoản phải trả thêm 1,4% một tháng tiền phí thẩm định điều kiện cho vay và 5% một tháng tiền phí lưu giữ tài sản cầm cố. Những khoản phí này lẽ ra chỉ thu một lần nhưng lại thu hàng tháng và cộng lũy kế nếu nợ xấu. Nói đơn giản là nếu ông xe ôm cắm cái xe máy, nó thu lãi của ông rồi ông vẫn phải trả thêm tiền gửi xe. Còn nếu ông muốn có phương tiện mưu sinh thì cắm rồi thuê lại với giá cao gấp đôi. Như vậy, tổng tất cả các loại phí mà F88 tự đặt ra cho khoản vay khiến khách hàng phải chịu chi phí lại vay trên khoản vay lên đến 7,5% một tháng hoặc 90% một năm vượt quá mức cho phép. Bên cạnh đó, theo công bố của F88, sơ bộ mức lãi và phí cho khoản vay 10 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng là hơn 28% giá trị khoản vay. Như vậy, nếu tính mức lãi suất và phí theo năm, người vay sẽ phải trả cho F88 mức lãi hơn 56% một năm con số không tưởng với bất cứ loại hình kinh doanh hợp pháp nào. Điều đáng nói là F88 không chỉ gọi vốn từ nhà đầu tư nước ngoài, mà công ty này còn phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư trong nước. Chỉ trong 2 năm gần đây, F88 đã có 20 đợt huy động vốn từ phát hành trái phiếu, giá trị tổng cộng gần 2.366 tỷ đồng. Hầu hết các lô trái phiếu này đều có lãi suất 11,5-12,5% đến trên một năm, cao hơn mặt bằng chung của thị trường khi đó. Ngoài trái phiếu, F88 còn liên tục gọi vốn thành công từ các quỹ ngoại, doanh nghiệp trong nước và nhà đầu tư cá nhân với số tiền lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Chưa tính đến yếu tố nước ngoài đe dọa đến an ninh quốc gia mà chỉ nói đến bằng một cách nào đó, F88 đã có thể phát triển quá nhanh, quy mô phỉnh to nhanh chóng. Thành lập từ năm 2013 và tròn 10 năm, công ty đã có 830 chi nhánh trên toàn quốc, tốc độ phát triển quá nhanh của F88, do đó đủ khả năng tạo ra một vụ án phá hoại kinh tế quy mô lớn. Trong khi đó, F88 có trên 80 chi nhánh và phòng giao dịch đã đặt ở 21 quận huyện thành phố Thủ Đức và thời gian gần đây, hàng loạt vụ khám xét liên quan đến F88 mà công an thành phố Hồ Chí Minh đều để điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản, có nghĩa là bản thân các cơ quan chức năng đã nắm rõ một số sai phạm của F88 và với mức độ phủ sóng của hệ thống cầm đồ này, khi có bất cứ một sự kiện gì cũng có thể gây ra một địa chấn. Chính vì thế, việc đưa vào diện theo dõi đặc biệt là hoàn toàn hợp lý. Câu hỏi về F88 có phải là tín dụng đen hay không thì hiện tại phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với những hành động cứng rắn và quyết tâm lần này của thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ với F88 mà các công ty núp bóng mua bán nợ, tin rằng thời gian tới người dân sẽ đón nhận những thông tin rất lớn. Anh trai nữ viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố. Thưa quý vị và các bạn, Ông Nguyễn Anh Dũng, 70 tuổi, giám đốc công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng, anh trai bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty EAC bị khởi tố. Đây là diễn biến mới nhất khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế EAC và các đơn vị có liên quan. Trước đó, ngày 17 tháng 3, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 của Bộ đã khởi tố 5 bị can trong vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AEC và các đơn vị có liên quan. Các bị can gồm Ta Hải Anh sinh năm 1976, Nguyên trưởng Ban xuất khẩu lao động, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AEC, Cao Việt Bách sinh năm 1972, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BAV, Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1953, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất Động Sản Phúc Hưng. Trần Quốc Công, sinh năm 1981, Giám đốc Công ty Cổ phần Uy tín Toàn cầu. Và Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 1979, Nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạng Định giá Simeco. 
Riêng bị can Nguyễn Anh Dũng, giám đốc công ty cổ phần bất động sản Phúc Hưng đã xác định là anh trai của nữ viện sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, người đang bị truy nã do đã bỏ trốn trước đó. Theo Trung tướng Tôn Sô, người phát ngôn Bộ Công an, việc cơ quan điều tra, việc khởi tố với 5 bị can nêu trên là diễn biến mới trong quá trình điều tra mở rộng vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AEC và các đơn vị có liên quan. Tất cả các bị can đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ Luật Hình sự vai trò đồng phạm. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Liên quan đến vụ án, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AEC và các đơn vị có liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi, tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng do Sở Y tế làm chủ đầu tư. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bắt tạm giam các bị can Hoàng Đình Sơn, nguyên phó giám đốc ban quản lý dự án công trình y tế Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Phạm Ngọc Dũng, chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và một số người khác. Các bị can bị cáo buộc đã thông đồng với đơn vị tư vấn để ban hành chứng thư thẩm định giá cao hơn thực tế, móc ngoặc với nhà thầu và công ty EEC để nâng giá thiết bị y tế, gây thiệt hại tài sản nhà nước 73 tỷ đồng. Như Sputnik đã thông báo, giữa tháng 8 năm 2022, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Đỗ Văn Sơn, kế toán trưởng của EEC. Hiện tại, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn, nên cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã nữ viện sĩ này. Bị cáo Nhàn đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm vắng mặt và tuyên mức án 30 năm tù giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo bản án đã tuyên, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xác định là chủ mưu chỉ đạo nhân viên móc ngoặc với chủ đầu tư là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, phân công một số công ty làm quân xanh quân đỏ trong quá trình đấu thầu và trúng thầu nhiều gói thầu tại dự án của Bệnh viện. Để được trúng thầu, trước khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt dự án, bà Nhàn đã thông qua ông Trần Đình Thành, cựu bí thư Đồng Nai, để giới thiệu công ty AIC với lãnh đạo tỉnh cùng các sở ngành mục đích tạo điều kiện cho AIC tham gia các dự án của tỉnh. Quá trình công ty AIC tham gia trúng thầu, các ông Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai, đã nhận hối lộ mỗi người tổng số tiền 14,5 tỷ đồng từ bà Nhàn. Còn ông Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, nhận 14,8 tỷ đồng. Sai phạm về đấu thầu của bà Nhàn và các bị cáo trong vụ án gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra và áp dụng các biện pháp để thu hồi triệt đẻ tài sản cho nhà nước. Bộ Công an cũng đã phát truy nã đặc biệt đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc Ủy ban Nhân dân nơi gần nhất.